আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবারো চলে আসলাম আপনাদের জন্য নতুন একটা ক্লাস নিয়ে আজ আমি আপনাদেরকে অষ্টম শ্রেণীর অধ্যায় চোদ্দ এ খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জাল সম্পর্কে পাঠদান করাবো আগে বলছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল কর্তৃক আয়োজিত বিএন আইএস হোম স্কুলিং প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আইনুন নাহার জীববিজ্ঞান বিষয়ে কর্মরত সহকারী শিক্ষক আমি আজ আপনাদেরকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান অষ্টম শ্রেণীর ষষ্ঠ ক্লাস কিন্তু অধ্যায় চোদ্দ এর দ্বিতীয় ক্লাস খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জালের টপিকটা আজকে আপনাদেরকে বুঝাবো আশা করি আমার সাথে থাকবেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অষ্টম শ্রেণীর এই অধ্যায় চোদ্দ এ গতকাল যে ক্লাসটি গিয়েছে সেখানে আমি আপনাদেরকে বাস্তুতন্ত্র কি বাস্তুতন্ত্রের উপাদান বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ পুকুরের বাস্তুতন্ত্র এই টপিকগুলো বুঝিয়েছিলাম আশা করি সেটি আপনারা দেখেছেন আজ আমি আপনাদেরকে বাস্তুতন্ত্র অধ্যায়েরই খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জাল সম্পর্কে বুঝাবো আসুন এবার আমরা মূল আলোচনায় আসি প্রথমে আসছি খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য শৃঙ্খল উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে আরেকবার মনোযোগ দিন উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে সবুজ বিভিন্ন প্রাণীর মধ্য থেকে একে অপরকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে আমরা যদি রেখা চিত্রটার দিকে মনোযোগ দেই এখানে হচ্ছে ঘাস ঘাস সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপন্ন করে সেই ঘাসকে খাচ্ছে পতঙ্গ বা ঘাস ফরিং ঘাস ফরিংকে খাচ্ছে ব্যাং ব্যাংকে খাচ্ছে সাপ সাপকে খাচ্ছে ইগল এটি একটি সরল খাদ্য শৃঙ্খল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খাদ্য শৃঙ্খলের রেখাচিত্র দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে উৎপাদক আছে এবং খাদক আছে এখানে বিয়োজকের কোনো স্থান নেই আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে কোনো একটি বাস্তুতন্ত্র হতে হলে তিনটি উপাদান অবশ্যই খুবই গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে উৎপাদক খাদক বিয়োজক কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খলে শুধু উৎপাদক এবং খাদকে থাকবে আর খাদ্য শৃঙ্খলটা শুরু হবে সব সময় উৎপাদক থেকে অর্থাৎ যারা সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপন্ন করে আর শেষ হবে খাদকে গিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কোন একটি খাদ্য শৃঙ্খলকে ততটাই দীর্ঘায়িত করতে পারি এক থেকে চার পর্যন্ত এর বেশি নয় কেন কারণ আমরা জানি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শৃঙ্খলগুলো সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল প্রত্যেকটি স্তর পতঙ্গ যেমন ঘাসকে খাচ্ছে ব্যাঙ্ক খাচ্ছে পতঙ্গকে সাপ খাচ্ছে ব্যাঙ্কে ইগল খাচ্ছে সাপকে এভাবে খাদ্য উপাদানের শক্তির ক্ষেত্রে ঘাসে যে পরিমাণ শক্তি ছিল পতঙ্গ এসে সেটা কিছুটা কমে যাচ্ছে ব্যাঙে এসে আরও কমছে সাপে এসে আরও কমছে ইগলে যে একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে যে যার কারণে আমরা কোনো খাদ্য শৃঙ্খলকে চার থেকে পাঁচটার উপরেই কখনো দীর্ঘায়িত করতে পারি না আসুন এবার আসছি খাদ্য জাল বাস্তুতন্ত্রে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খল থাকে এসব খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে এক ধরনের জালক সৃষ্টি করে একে খাদ্য জাল বা ফুড ওয়েব বলে খাদ্য জালের খাদ্য শৃঙ্খলে আমরা দেখছি উৎপাদক থেকে খাদকে আসছে তেমনি খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদক এবং খাদকই থাকবে কিন্তু খাদ্য জালে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খল থাকতে পারবে যেমন এটি একটি খাদ্য জালক এখানে এই একটি খাদ্য শৃঙ্খল এটি আরেকটি খাদ্য শৃঙ্খল ও আরেকটি খাদ্য শৃঙ্খল এখানে তিনটি খাদ্য শৃঙ্খল অর্থাৎ তিনটি খাদ্য শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে একটি খাদ্য জালকের সৃষ্টি করেছে প্রথমত এখানে উৎপাদক হচ্ছে ঘাস এটি সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য তৈরি করছে প্রথম খাদ্য শৃঙ্খলে ঘাসকে খাচ্ছে ঘাস ফরিং ঘাস ফরিংকে খাচ্ছে টিকটিকি টিকটিকিকে খাচ্ছে ইগল দ্বিতীয় খাদ্য শৃঙ্খলকে ঘাস হচ্ছে উৎপাদক ঘাসকে খাচ্ছে খরগোশ খরগোশকে খাচ্ছে ইগল তৃতীয় খাদ্য শৃঙ্খলে আবারও ঘাস উৎপাদক ঘাসকে খাচ্ছে ইঁদুর ইঁদুরকে খাচ্ছে সাপ সাপকে খাচ্ছে ইগল এখানে ঘাস উৎপাদক ঘাস ফরিং প্রথম স্তরে খাদক টিকটিকি দ্বিতীয় স্তরে খাদক ইগল সর্বোচ্চ স্তরে খাদক প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তরে খাদক কি গত ক্লাসে আমি এই বিষয়টি আপনাকে আপনাদেরকে বুঝিয়েছিলাম ঘাস উৎপাদক খরগোশ প্রথম স্তরের খাদক ইগল এখানে দ্বিতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক আবার ঘাস আবার উৎপাদক ইঁদুর প্রথম স্তরের খাদক সাপ দ্বিতীয় স্তরের খাদক ইগল সর্বোচ্চ স্তরের খাদক বা টার্সিয়ারি খাদক এখানে তিনটা খাদ্য শৃঙ্খল 
তিনটা খাদ্য শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে একটি জালক সৃষ্টি করেছে যেটাকে আমরা খাদ্য জাল বলছি অতএব বুঝতে পাচ্ছি যে খাদ্য জাল হতে হলে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে খাদ্য জাল সৃষ্টি করবে আর খাদ্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে আমরা সরল খাদ্য শৃঙ্খল যেখানে আমরা এখানে স্বাভাবিকভাবে দেখেছি উৎপাদক আছে উৎপাদক থেকে খাদ্যটা ক্রমান্বয়ে খাদ্যকে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে এটি কি বলছে খাদ্য শৃঙ্খল আর এটি হচ্ছে খাদ্য জাল আসুন এবার শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদের বিজ্ঞান বইয়ের মেইন বইয়ের দ্বিতীয় সৃজনশীলে একটি উদ্দীপক ছিল সেই উদ্দীপকটি আমি এখানে উঠিয়ে এনেছি যেন আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এই উদ্দীপকটা আপনাদেরকে আমি এখানে কালার করে নিয়ে এসেছি এই উদ্দীপকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্দীপকের উপর ডিপেন্ড করে প্রায় দুটো প্রশ্ন আসে একটা হলো বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবার বলছি বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকার বিষয়টি আমি ব্যাখ্যা করছি যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে আমরা জানি যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম বাস্তুতন্ত্রে তিনটি উপাদান সক্রিয় উপাদান একটি হচ্ছে উৎপাদক দ্বিতীয় খাদক তৃতীয় হচ্ছে বিয়োজক এটি একটি বাস্তুতন্ত্র কারণ এখানে সূর্য হল শক্তির মূল উৎস ঘাস উৎপাদক ঘাস ফরিং ব্যয় সাপ এগুলো হচ্ছে খাদক খাদককে পচাচ্ছে অনুজীব এটি হচ্ছে বিয়োজক বিয়োজক থেকে আবার ঘাস আমরা যদি বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করি তবে আসুন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে একটু দেখুন ঘাস ঘাসকে খাচ্ছে ঘাস ফরিং ঘাস ফরিংকে খাচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কে খাচ্ছে সাপ ঘাস যে পরিমাণ সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য তৈরি করছে সে খাদ্য ঘাস নিজে কিছু ব্যবহার করছে বাকিটা শক্তি আবার ঘাস ফরিংকে দিচ্ছে অর্থাৎ ঘাস যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তার মধ্যে কিছুটা শক্তি সে নিজে কাজকে শেষ করে বাকিটা দিচ্ছে ঘাস ফরিংকে অর্থাৎ ঘাস যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তার থেকে কিছুটা কমে গিয়ে ঘাস ফরিং আসছে সেই ঘাস ফরিং সেই খাদ্যটাকে শ্মশানের কাজে লাগিয়ে নিজে কিছু খাদ্য গ্রহণ করছে শক্তি ব্যয় করছে ব্যাঙে বাকিটা দিচ্ছে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ আবার শ্মশান প্রক্রিয়ায় কিছুটা খাদ্য গ্রহণ করে নিজের শরীরের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাকিটা শক্তি স্থানান্তর করছে সাপকে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে আমরা দেখছি ঘাস সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করছে ক্রমান্বয়ে ঘাস থেকে ঘাস ফরি ঘাস ফরি থেকে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক থেকে সাপে এই শক্তিটা যেতে যেতে এক সময় এই শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শক্তিটাকে আমরা তখনই কার্যকর করি কারণ ঘাস সূর্যের ফোটন কণাকে কাজে লাগিয়ে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে স্থিতি শক্তি হিসেবে সঞ্চিত রাখে আর ঘাস যখন সেই শক্তিকে রূপান্তর করে নিজে কিছু ব্যয় করে ঘাস ফরিংকে দিচ্ছে ব্যাঙ্কে দিচ্ছে সাপকে দিচ্ছে ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তরের খাদক থেকে শেষ স্তরের খাদক এবং অনুজীব আসতে আসতে এই শক্তি ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী এই কথাটি যুক্তি যুক্ত আসছি এবার পুষ্টি বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে আমি বলেছি শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য সূর্যে যে পরিমাণ শক্তি বিদ্যমান শালক সংশ্লেষণ পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় ঘাট যে খাদ্য উৎপন্ন করে আমরা জানি সূর্য আলোকে মাত্র দুই পার্সেন্ট সবুজ উদ্ভিদ আমরা যদি একশো পার্সেন্ট সূর্যের আলোকে কার্যকর করতে চাই তার মধ্যে মাত্র দুই পার্সেন্ট সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপন্ন করে সেই খাদ্য উৎপন্নের পর সবুজ উদ্ভিদ সেটাকে নিজের গায়ে কাজে ব্যবহার করছে ঘাস ফরিংকে দিচ্ছে ব্যাঙ্কে দিচ্ছে সাপকে দিচ্ছে দেওয়ার পরে সাপের শ্মশনের পরে ওই ঘাস এবং প্রত্যেকটি প্রাণী বা ঘাস উদ্ভিদ এবং প্রাণী মরে গেলে তাদেরকে আমরা মাটিতে যে অনুজীব থাকে অনুজীব কি গতকাল আমি বুঝিয়েছিলাম বিয়োজগে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া এগুলো এদেরকে পচায় পচিয়ে তারা নিজেরা কিছু পুষ্টি গ্রহণ করে বাকি পুষ্টিটা তারা আবার মাটিতে ফিরিয়ে দেয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বলছি ঘাস থেকে যে পুষ্টি প্রবাহ আসছে সেই ঘাস ঘাস অবশ্যই মাটিতে বিদ্যমান সেই ঘাস থেকে যে পুষ্টি উপাদানটি আসছে ঘাস এবং বিভিন্ন প্রাণী মৃত্যুর পরে অনুজীব সেটাকে পচিয়ে কিছুটা পুষ্টি উপাদান নিজে সঞ্চয় করছে বাকিটা আবার মাটিতেই ফিরিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে বলা যায় বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকারে চলছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আপনারা এই আপনাদের মেন বইয়ের উদ্দীপক দুই নং সৃজনশীলে যে উদ্দীপকটা সেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি গতকালের পাঠদানে অধ্যায় চোদ্দোয় গতকাল যে পাঠদান করেছিলাম সেখানে আমি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রটা বুঝিয়েছিলাম আপনাদের মেন বইয়ে আরেকটি বাস্তুতন্ত্র আছে যেটা হলো সুন্দরবনের
একটি হলো জীবজ উপাদান আরেকটি হলো জীব অজীব উপাদান আরেকটি হলো জীব উপাদান অজীব উপাদানের মধ্যে অজৈব এবং জৈব এটা সকল বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে একই শুধুমাত্র জীব উপাদানগুলো বাস্তুতন্ত্র ভেদে ভিন্ন হবে যেমন আমরা যদি শুদ্ধ সুন্দরবনে খাদ্য শৃঙ্খল বলি সেক্ষেত্রে সুন্দরবনে উৎপাদক হচ্ছে সুন্দরী গাছ কেওড়া গাছ গোল পাতা ইত্যাদি আর কারণ এরা সূর্যালোককে কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করছে এবার আসি সুন্দরবনে খাদক প্রথম স্তরের খাদক বলছে আমরা হরিণকে হরিণ ঘাস খাচ্ছে অথবা খরগোশকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলছি বাঘকে কারণ বাঘ হরিণকে খাচ্ছে এভাবে খাদ্য শৃঙ্খল আবার বিয়োজক সকল সকল খাদ্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে বিয়োজক একই থাকবে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া আশা করি সুন্দরবনে খাদ্য শৃঙ্খল কি সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আসুন এবার আজ আমি আপনাদের চতুর্থ অধ্যায় চোদ্দ যে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র পড়িয়েছিলাম সেটার উপর নির্ভর করে এই অধ্যায় যে অনুধাবনগুলো বোর্ডে আসতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি একটু বুঝাচ্ছি আসুন আমার সাথেই থাকুন সবুজ উদ্ভিদকে উদ্দীপক বলা হয় উৎপাদক বলা হয় কেন গতকাল উৎপাদক কি গতকালের পাঠদানে আমি বুঝিয়েছিলাম আজকে আবার বলছি সবুজ উদ্ভিদকে উৎপাদক বলা হয় কেন গতকাল বলেছিলাম উৎপাদক মানে হলো প্রডিউসার খাদ্য উৎপাদন করে প্রথমে বলছি সবুজ উদ্ভিদকে উৎপাদক বলার কারণ জ্ঞানমূলকে বলবো এটি খাদ্য উৎপাদন করতে পারে জ্ঞানমূলক অংশে লিখছি সবুজ উদ্ভিদকে উৎপাদক বলার কারণ এটি খাদ্য উৎপাদন করতে পারে এবার অনুধাবন অংশে বলছি সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের ফোটন কণাকে কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সরকার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে অর্থাৎ সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং খাদ্য উৎপাদন করে বলে সবুজ উদ্ভিদকে আমরা উৎপাদক বা প্রডিউসার বলছি আসুন দ্বিতীয় প্রশ্ন মানুষকে সর্বভুক বলার কারণ কি সর্বরূপ বলতে আমরা বুঝি যারা তৃণভুজি এবং মাংসাসী দুটি অপশনকে ওরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সবুজ উদ্ভিদ যেমন খাদ্যকে প্রস্তুত করে তেমনি আমরা যেমন লাল শাক ডাটার শাক এবং কলমি শাক খাই মানুষ সর্বভুক বলার কারণ হচ্ছে আমরা যখন সরাসরি সবুজ উদ্ভিদকে খাচ্ছি যেমন আমরা রান্না করে লাল শাক ডাটার শাক কলমি শাক বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি খাচ্ছি আলু খাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের দানাদার ডাল খাচ্ছি মাসকলাই ডাল এগুলো হচ্ছে এগুলো খাওয়ার কারণে আমরা হচ্ছি তৃণভুজি কারণ আমরা সরাসরি প্রথম স্তরের খাদকে খাচ্ছি উৎপাদককে খাচ্ছি এখন প্রথম যেহেতু মানুষ প্রথমেই সরাসরি উৎপাদককে খাচ্ছে তাই মানুষ হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক এখন মানুষ যখন আবার আমরা যদি আবার চিন্তা করি মানুষ যখন আবার গরু যেমন ঘাসকে খাচ্ছে গরুর মাংস খাচ্ছে মানুষ তখন মানুষ আবার দ্বিতীয় স্তরের খাতক এক্ষেত্রে মানুষ আবার মাংসাসী প্রাণীকে খাচ্ছে সেই জন্য মানুষকে সর্বভুক বলা হয় অর্থাৎ প্রথমে আমরা জ্ঞানমূলক লিখি জ্ঞানমূলকে লিখব মানুষকে সর্বভুক কলার বলার কারণ হচ্ছে মানুষ একই সাথে তৃণভুজি এবং মাংসাসী অনুধাবন অংশে এবার আমরা লিখব মানুষ যখন সবুজ উদ্ভিদকে খাচ্ছে তখন সে তৃণভোজি কারণ আমরা শাক সবজি খাই তখন আমরা তৃণভোজি কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন প্রাণীর মাংস খাচ্ছি তখন আমরা মাংসাসী সেই ক্ষেত্রে মানুষকে সর্বভুক বলা যায় আসুন বিয়োজককে পচনকারী বলার কারণ কি গত ক্লাসে আমি বুঝিয়েছিলাম বিয়োজক কারা যারা মাটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুজীব ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া এগুলোকে বিয়োজক বলে বিয়োজককে পচনকারী বলার কারণ হলো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহ আমরা যদি এই এই খাদ্য শৃঙ্খলটা দেখি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহ পচে যখন মাটিতে ব্যাঘ হয় তখন অনুজীব বিয়োজক এই খাদ্য উপাদানগুলোকে পচিয়ে পুষ্টি দ্রব্য বায়ুমণ্ডলে নিজে এবং বায়ুমণ্ডলে মুক্ত করে আবার বলছি বিয়োজককে পচনকারী বলার কারণ বিয়োজক উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহকে পচিয়ে পুষ্টি দ্রব্য নিজে কিছু গ্রহণ করে বাকিটা মাটিতেই ফিরিয়ে দেয় তাই বিয়োজককে পচনকারী বলা হয় আসছে বিয়োজককে ট্রান্সফরমার বা পরিবর্তক বলার কারণ কি বিয়োজক এমন একটি উপাদান বাস্তুতন্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান কারণ এক একটি উপাদান ছাড়া কোনো জড় এবং জীব উপাদান ছাড়া বাস্তুতন্ত্র কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না বিয়োজক না থাকলে সেটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র নয় বিয়োজককে ট্রান্সফরমার বলার কারণ বিয়োজক থাকার কারণেই উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহ মরে মৃত অংশ বিয়োজক সেটাকে পরিবর্তন করে জৈব এবং অজৈব পুষ্টিতে পরিবর্তন করছে তাই বিয়োজককে আমরা ট্রান্সফরমার বলছি বা পরিবর্তক বলছি আসুন খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জালের মধ্যে পার্থক্য লেখ আমরা প্রথমে খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জলের দুটি সংজ্ঞা দিয়েছে আপনারা পার্থক্য লেখার সময় দুই ঘরে এই দুটো সংজ্ঞা দিবেন দ্বিতীয় অপশনে লিখবেন একটি বাস্তুতন্ত্রে একটি বাস্তুতন্ত্রে একটি খাদ্য শৃঙ্খল থাকতে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খল থাকতে পারে কিন্তু একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জাল থাকবে একটি আবার আমরা এভাবেও লিখতে পারি যে খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হয় উৎপাদক এবং শেষ হয় খাদকে 
তেমনি বিয়োজক খাদ্য জালেরও শুরু হয় উৎপাদক থেকে শেষ হয় বিয়োজকে কিন্তু একটি খাদ্য জালে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খল থাকে আর একটি পরিবেশে একটি খাদ্য একটি পরিবেশে একটি খাদ্য জাল থাকতে পারে কিন্তু একটি পরিবেশে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খল থাকতে পারে সুন্দরবনের ছয় নম্বর প্রশ্নে আসছি সুন্দরবনের উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে মাটির উপরে উঠে আসে কেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুধাবন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা আমরা জানি সুন্দরবন হচ্ছে ম্যানোগ্রো ফরেস্ট এটা মাটি কর্দমাক্ত প্রথমে আমরা লিখব সুন্দরবনের উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে উপরে উঠে আসে কেন জ্ঞানমূলক অংশে লিখছি সুন্দরবনের উদ্ভিদের মাটির উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে উপরে উঠে আসে অক্সিজেন গ্রহণের জন্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মনোযোগ দিন আবার বলছি আমি সুন্দরবনের উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে মাটির উপরে উঠে আসে অক্সিজেন গ্রহণের জন্য অনুধাবন অংশে আমরা বলছি যে সুন্দরবনের মাটি হচ্ছে কর্দমাক্ত এই কর্দমাক্ত মাটি থাকার কারণে মাটি থেকে সুন্দরবনের উদ্ভিদগুলোর মূল অক্সিজেন গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তখন সুন্দরবনের উদ্ভিদগুলোর মূল মাটির উপরে উঠে আসে এবং মূলের অগ্রভাগে ছোট্ট এক ধরনের ছিদ্র থাকে যে ছিদ্রটাকে আমরা বলছি নিউমাটোফোর শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অধ্যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক হলো নিউমাটোফোর কি আমার সুন্দরবনের উদ্ভিদে মাটির মূলটা যখন মাটির উপরে উঠে আসে এই মূলের অগ্রভাগে এক ধরনের ছিদ্র থাকে এই ছিদ্রকে বলছে নিউমাটোফোর নিউমাটোফোরের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল থেকে এটি অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শ্বসন কার্য সম্পূর্ণ করে সেই জন্য সুন্দরবনের উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে মাটির উপরে উঠে আসে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পাঠদানের শেষে আমি আপনাদেরকে একটি তথ্য দিচ্ছি যে প্রতিদিন আমরা অনলাইন ক্লাসগুলোতে চেষ্টা করি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়ার জন্য এই হোমওয়ার্কগুলো আমরা প্রতি রবিবার জমা নিচ্ছি আবার পরবর্তী রবিবার আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ফেরত দেওয়ার জন্য এই হোমওয়ার্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হোমওয়ার্কের উপর নির্ভর করে আপনাদের সিটি ডায়রি নম্বর আমরা বিন্যস্ত করব। আজকে হোমওয়ার্ক হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকার ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করার সময় অবশ্যই আপনারা এই রেখাচিত্রটা ব্যবহার করবেন এই রেখাচিত্রটা ব্যবহার করে বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকার ব্যাখ্যা করে এটি আপনারা হোমওয়ার্ক জমা দিবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে যে পাঠদান করালাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর আমরা যদি কিছুটাও আপনাদেরকে বুঝাতে পারি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে প্রতিদিন অনলাইন ক্লাসগুলো দেখার চেষ্টা করবেন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন মা কথা মনে মেনে চলবেন নিয়মিত প্রতিটা ক্লাস কিছুটা সময় হলেও পড়বেন আশা করি ভালো থাকবেন আল্লাহ রহমতে আসসালামু আলাইকুম